はいどうもこんにちはえ今回はこちらめっちゃ重てえものが届きましたので早速開封していきたいと思いますはいじゃじゃんとあ重てえは全部出してみましょうかねじゃんじゃんじゃんとうおなんかついてる<笑>やってまいりましたはい、えー、私今回ついにデスクトップ PC デビューでございますいやーえお値段なんと13万4800円だったかなはい約14万円しました、えー、さらにオフィスを買い足さないといけないのでもっと値段が張ってしまうと思うんですけどもいやーなかなかお高いお買い物でございました中に見ていきましょうかえ、えー、こちらはな、えーいろいろ部品ですね。パーツなどが入っています。で、こちらが電源ケーブルですね。で、こちらが取扱説明書と各種ドライバーになります。はい、えー、今回私は、えー、ヤフーオークションの方で、こういったね、えー、組み立てを終えたパソコンっていうのが出品されてるんですけども、そういったパソコンを落札いたしました。え本当はね、BTO とか、まあ、BTO って受注生産のことなんですけども、BTO などもありますし、まあ、自作を自分で組み立てるという方法もあったんで、検討したんですけども、あんまり実感ないっていうのもあるし、あと、自作はね、授業で一回やってるんですけども、多分自分でなんか、組んでっていうのがちょっと面倒っていうのもあるし、不安っていうのもあったので、え今回は、えー、もうあらかじめ組み終わった状態のもので、かつコスパがちょっといいものっていうのを選び、抜いてこちらの製品を購入しましたでかなり大きいですねデスクトップ VC なんでこんなもんだと思うんですけどもはい全面の方こんな感じですね全面に USB がついてるんですけどもちょっと私にとっては足りないのでまあ増設でここにね、えー、USB ポートを増やそうかなとも思っているんですけどもまあとりあえずこれでいきたいと思いますはい裏面こんな感じですね USB3.0 ポートが4発あるということで、前面に今足すって言ったんですけども、まあ、後ろでも、まあ、どうかな。微妙ですね。また考えたいと思います。さあ、私は、えー、グラフィック、何に選んだでしょうか。後で答え言いたいと思います。で、下が電源ですね。いやー、デスクトップ PC 来ましたよ、ついに。今までノート PC とサーフェスだったんでね、全然困らないんですよね、でも、それでも。全然困らなかったんですよむしろパソコンあんま使わないんで私 iPhone とかで済ませちゃうタイプなんでいやー動画編集も全部 iPhone なのでいまだに、まあ、なので、まあ、この PC をすごくフル活用できるかっていうと不安なんですけども、まあ、長年ずっと付き合っていくという感じで考えるとね、えー、こういったパソコンの方がいいかなとも思いまして、まあ、あと耐久性ですよね、えー、ノート PC で動画編集とかしてしまうと熱がすごいんですよねえー、i7 の 4710HQ っていうクワッドコアの i7 の CPU で性能はいいんですけども熱がすごくて壊れてもるんじゃないかなと思って 4K のノート PC で私すごく気に入ってたんですけどもまあちょっと、えー、不安だなということで今回はこちらにしました、えー、PC が来てるんですけどもまだディスプレイとキーボードとマウスが届いてなくてどううしようという感じですねとりあえず本体しかないということで、まあ、マウスは USB につなげればいいのでテレビに、ねえー、あと画面出力すればいいので、まあ、ここはなんとかなるんですけども、まあ、本格的な運用はまだ先かなといった感じでございます、えー、では、えー、中身の紹介というかね、えー、どういったもので構成していただいたかっていうのを開けていきたいと思いますシュシュッとじゃーんおおめちゃくちゃ綺麗ですね、中身が。はい、え中身こんな感じでございます。えー、非常になんか、ねえー、束ねてもらったりとかね、ケーブルもしっかり、えー、決戦してもらっていて、すごく中身が綺麗で通気性がいいように感じますね。いやー、いい買い物したな<笑>はい、それでは、えー、早速ですかね、えー、スペックの方紹介していきたいと思います。まずね、えー、マザーボードですね。このマザーボードっていうのが、えー、ギガバイトの Z170-HD3-DDR3ATX 仕様ということで、えー、DDR3 メモリーに対応した1万3000円ぐらいのマザーボードですね
、今はね、DDR4 メモリっていうのが主流になってきているので、えー、DDR3 っていうのはまあ、1個前の世代になるんですけども、えー、DDR4 のメモリに対応したのが、えー、スカイレイクからなので、まだまだね、えー、DDR3 のメモリ、を、えー、使っている方は多いとは思うんですけども、まあ、これからの、えー、市場では DDR4 がメインになってくるとは思うんですけどもな,なので、まあ、このマザーボールはちょっと安めになっているといった感じでございます本当はね DDR4 にしたかったんですけども、まあ、元からこの構成だったので、まあ、別に、ねえー、そんなパソコン告知しないので、まあ、いいかなと思ってこちらにしておきました、えー、それに合わせてこちらメモリね、えーこちらも DDR3 なんですけども、えー、キングストーンかな ?KVR16N11SA とスラッシュ4が2枚で 8GB ですね。がついております。そしてこちら、CPU ファンの中にある CPU ですね。こちらは、インテル Core i7 の 6700K にしました。えーお前みたいなやつがなんでこんな 6700K にしてるんだって言われてもね、えー、もうそれまでなんですけども、えー、今の市場でなかなかいい方の Core i7 の CPU を選択しましたまあ当分買えるつもりもないので 6700K でいいかなと思ってこちらにしておきました、えー、そしてこの CPU の上についているね、えー、こちらの CPU ファンなんですけどもクーラーマスターの P115 っていうなんか、見た目はね、すごくリテールクーラーみたいな感じなんですけども、えー、こちらもね、まあ、熱処理がちょっと追いつかないなと思ったら、小鉄などのね、えー、まあ、ちょっと安めの、かつ、冷却性の高いものに変えていきたいと思います。とりあえず今はこの CPU ファンにしておきたいと思います。はい、えー、そして次こちら、グラフィックボードなんですけども、こちら、GForce GTX って書いてますけども、こちらは、えー、クロート志向の、GFGTX970-E4GB スラッシュ OC スラッシュ SHORT ショートかなということで、えー、ショート版の GTX970 というものですね。4K でね、えー、出力したいなと思っていたので、まあ、970ぐらいは絶対いるかなと思ってこちらにしておきました。はい、えー、続いて下ですね。こちらは、オールテックの FSP-700、えー、80プラスのゴールドですね。ゴールド認証のタイプになります。で、まあ、こちらも今1万円ぐらいのやつじゃないですかね。700ワットあるので、まあ、この構成にしてはかなり余裕のある電源を使ってもらっております。はい、続いてこちらですね。SSD が、えー、付属してるんですけども、こちらは、HFS250G32TND-3112A という 250GB の SATA3 の 6GBps が最高速度の SSD が1本刺さっております今回ね PC の選別においてはもうまず一番初めに候補に上がったものとして SSD 搭載ということだったので SSD がついていて満足でございますえちなみにこの中の OS に関しては Windows 7のプロフェッショナルが入っているということなんですけども、え私 Windows 10にすぐ上げたいと思いますので、まあ7はもう使わないかなという感じですね。まあ、一応プロが入っているということで、ホームよりも、えー、上の機種なので、まあお値段はね、お高めなんですけどもね。でそしてさっき言ったように、まあ、ミドルタワーのタイプのこちらケースになるんですけども、えー、ECA3360B-BT ということですねでそしてこちら、えー、高額 DVD ドライブがついてるんですけどもこちらは IHAS324-17L ということで、えー、DVD スーパーマルチドライブとなっております、えー、ノート PC にはねブルーレイついてたんですけどもブルーレイ一回も使ったことないんですよね。アドビの、フォトショップライトルームのインストールディスクがブルーレイだったぐらいで、あと使わなかったんですよね。はい。てか、ライトルームも使ったことないんですよね。なので、DVD で全然いいかなと思いました。もしブルーレイが必要になる時代が来たとすればね、えー、また交換すればいいと思ってますので、まあこれでいいかなと思っております。はい、以上、こんな感じの、えー私にしてはね、えー、かなりオーバースペックな PC を今回は購入いたしましたということですね。なかなか
、えー、衝動買いしてしまったところはあるんですけども、えー、これからね、えー、こちらの PC を Windows 10にして使っていきたいと思います。結構ね、このスペック紹介だけで長くなってしまってるので、えー、次の動画でね、6700K と GTX970 のグラフィックを合わせた状態で、えー、PC のベンチマークを軽く測っていくようなね、えー、動画を作りたいと思っております、えー。そちらも合わせてご覧いただければと思います。ゲーミング PC とかね、考えてる方だと、えー、6700K は絶対いいと思いますけども、GTX970 もね、なかなかの、まあ、3.5GB 問題ありますけども、えー、ゲーミング PC においてはまだまだね、コスパが高いということで、評価が高いので、15万以下で、えー、高性能 PC を組むのであれば、こういった構成も、えー、参考にしていただければと思います。それでは、今回は開封編、えー、パーツ紹介編ということで終わっておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。